Добре, я не буду питати, що сталося. Я і так розумію, що щось не серйозне. Я вперше бачу, як ти плачеш. Але... Але повір мені, усе буде добре. Надю! На жаль, ніколи не буде. Ну, народилась я у Старосамбірському районі у селі Нове місто. Мій батько військовий, тому нас занесло у військове містечко саме в тому селі. Довший час я жила у своєї бабусі по мамині лінії в Уссурійську. Тому для мене це теж такі дитячі спогад з тих країв, з Японського моря. Ну і потім тата перевели сюди у Франківськ. Він вже після Афганістану нас, свою родину, забрав сюди. І от з 90 Першого чи 92-го року ми вже тут. Я навчалася у першій школі. З першого класу там було, нікуди не переводилось. Отак спокійно, без всіляких пригод. Від першого до 12-го класу там провчилась. Взагалі школа для мене це був якийсь не надто яскравий період в житті. От все, що було поза школою, то це стало, як виявилось, визначальним потім у моєму житті. Почалося все з того, що мама ще в глибокому дитинстві віддала мене на балет. Я танцювала і була солісткою там, в дитячій групі. Потім я потрапила у театральну студію «Синій птах». Колись у нас був такий будинок офіцерів, де Світлана Олександрівна Ємцун, вже покійна, займалася з народним театром в студії «Синій птах». І ось мене туди порекомендувала моя класна керівничка Людмила Іванівна Яковлєва. Привела, сказала, іди, позаймайся, може це тобі сподобається. Ну так і сподобалось, так і пішло. Не місце оприділяє ці речі, а час і бажання твоє. Власне, коли ми були на першому курсі, теж бутувала думка, що після закінчення ніхто не хоче залишатися працювати у нашому Ленфранківському театрі. І з мене навіть глузували, тому що я, як... <смі> ну, я чогось собі вигадала, що я не поїду в Київ, чи я буду працювати тут, у Ленфранківському театрі, і е, буде він розквітати, і в нас буде багато вистав, ми будемо популярні і найкращі. І зрештою, пот... я ж поступила спочатку на один курс, потім пішла в декрет, встигла народити. І коли повернулася в інститут, потрапила вже на курс Ростослава Любомировича. Ну і от звідти почалась вже така продуктивна історія, напевно, театральна, власне, яка й переросла зараз у те, що я маю. Тобто та мрія, яку я собі поставила, колись будучи ще студенткою, працювати тут, і що в нас тут буде наш панівежець, що сюди будуть з'їжджатися і всі, і актори, і режисери, і, і глядачі. Зрештою, так тепер і стало. Наразі на даному етапі півтора року я встигаю працювати і в Києві, і в, Франк... і в Франківську на два міста. Тому переїжджати до Києва і втратити тут, тут надто все близько і рідне, тут ну, я це не здам. Я дуже люблю драматургію Чехова і взагалі якість існування в таких матеріалах і роботи в такому матеріалі, коли, коли є е, характер, є красиве слово і є можливість помандрувати в цьому. Тому я дуже люблю драматургію Чехова. Власне, зараз у нас іде три сестри йдуть. Е, хоч я там і не омріє на мною колись Маша, а Оля, тим не менше ця робота не менш близька для мене і улюблена. Ну і Володимир Винниченко, в нас є робота, вона ще зі студентських років, ми її поставили, це була наша дипломна на четвертому курсі. Я там граю актрису Ольгу Устенінь-Дзишку, але там суто для, для мене, як для актриси, є місце, де можна розгулятися. От знаєте, про що найбільше хвилювався Вадим, коли довідався, що йому необхідна термінова операція? М? За те, що не зможе зводити вас у кіно, як обіцяв. Уявляєте? Кіно – це головна сходинка зараз, і я над нею працюю. Я подавала багато заявок на векторські там, агентства. Це все через інтернет, і все це дуже непевно. Але колись до нас приїхала така дівчина Арміна, керівник акторської агенції «Аба Студія». Вона набирала акторську базу. І зателефонувала, знайшовши мене по Фейсбуку, зателефонувала мені, попросила зібрати акторів на кастинг, я це зробила. Ну і зрештою ми якось так роззнайомилися, вона мене помітила і 
почала присилати мені всілякі проби. Це були і фільми, і, і, і повні метри, і короткі метри, і серіали. І, зрештою, десь місяців вісім я відсилала проби і все безрезультатно. Або я не підходила просто по образу, або мій графік з театром не співпадав з графіком зйомок, які, які мені пропонувалися. Я вже в такому віці і була, що думаю, ну все, напевно, ну, так лишився в театрі, в принципі, і так, значить, так мені написано. І коли прийшли проби на чергового лікаря, я от, Ваню своєму чоловіку кажу, Ваня каже, давай пробу запишемо, давай нормально світло виставимо. Я кажу, не треба мені нормально, на, мобільний телефон, давай знімай, це все розкажу. І я якось так просто абсолютно безвідповідально якось поставилась до цього. І, можливо, саме це і спрацювало. Тому що, знаєте, коли відпускаєш, воно навпаки до тебе повертається. І, ну, от в цьому варіанті так стало, що я відіслала, забула, і тут раптом телефонують, ми вас обрали. Ми хочемо з вами працювати. Потім був момент, коли вони зрозуміли, що в мене з моїм графіком з театром все не так просто. Але зрештою підлаштувались під мене, тому що їм потрібна була я. Ну, але цей проект, я ж кажу, що це не є там якесь професійне досягнення. Хоча воно таке є насправді в плані досвіду великого. Тому що і в таких речах треба вміти існувати і працювати. Тому що якраз в таких проектах там є така знаєте, боротьба на виживання. Або ти виживеш в цьому ритмі, або не виживеш і ніколи не попадеш в такий проект який працює в таких, в таких часових рамках. Ну, відмовляти не доводиться, тому що, в принципі, пропону, особисто до мене ці пропозиції приходять вкрай рідко, на жаль. Там я намагаюся вести якусь активну діяльність через Фейсбук, бути зареєстрованою на всіх можливих сайтах загальної, загальних, загальних цих спілок підтримки і паліативу, і реабілітаційних моментів, і дорослих, і дітей. Але ну, чогось якось ну, не, виход, не виходять на мене особисто люди, люди, але якщо і виходять, то відмовлятись не доводилось жодного разу. Вчора це, це, це був момент, якого б я, який би я хотіла переживати частіше трішки. При тому, що надзвичайно справді бракує часу. Але такі речі можна робити частіше. А так у нас от є, власне, ну, наша вистава «Оскар Рожева пані». Так що два рази в місяць ми чітко поруч стоїмо з благодійністю, виділяємо на цей час. Ну от, щоб люди добріші трохи були. Попри те, що в нас і справді люди відрізняються від людей України, тому що я була в багатьох містах. Але от хочеться, от коли потрапляєш в громадський транспорт, ти розумієш, що ти живеш десь в якомусь трохи іншому своєму, трохи не зовсім реальному світі. І мене буквально це от вчора спіткало. Я, мені довелося поїхати в, маршрут, в маршрутці нашій, в маршрутному автобусі. Не знаю, от бути добрішими трохи. Бути уважнішими до оточуючих. Всі ми маємо свої проблеми, але якщо ми будемо уважніші до оточуючих, то картинка навколо нас зміниться. І це буде стосуватися і чистоти на вулиці, і, і, і затишку, ну і атмосферу в місті.